Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune. La pleine lune du 9 février 2020, qui aura lieu à 7h34 GMT. Donc faites votre petit calcul selon la région du monde où vous vous trouvez pour obtenir une heure euh, locale de pleine lune. Ça vous permettra de dresser un thème qui sera complet, dans le sens où il y aura un ascendant, et des maisons astrologiques que vous pourrez utiliser pour le comparer à votre propre thème et en tirer certaines conclusions utiles, je l'espère. Donc cette nouvelle lune va se produire sur l'axe lion verso Le soleil est en verso, il se trouve ici à 20 degrés du verso, la lune se trouvera également à 20 degrés en face, 20 degrés du lion. Donc le moment d'une pleine lune... C'est symbolique d'un moment où l'on clôture quelque chose, où l'on termine quelque chose pour se préparer à autre chose. Ou bien c'est la continuité de ce qu'on a préparé ou de ce qu'on a commencé au moment de la nouvelle lune qui s'est produite deux semaines plus tôt et qui continue, mais qui continue dans le sens où ça devrait permettre, pour avancer vers la prochaine nouvelle lune, de faire une espèce de travail de de gestion de, de ce qui est nécessaire et de ce qui ne l'est pas. Et ce tri va permettre de débarrasser un petit peu l'environnement, quel qu'il soit, pour, disons, dégager ce qu'il y a de plus concrètement utile à la réalisation du projet éventuel que vous pourriez avoir ou à la situation, à la solution d'un problème donné ou à l'évolution de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Ça, évidemment, ça va dépendre beaucoup euh, de vous, de ce que vous vivez, et de votre thème également, bien sûr. Mais cette pleine lune va intervenir, c'est un axe, hein, une pleine lune. Donc c'est un axe, et un axe en général, ça sert à faire tourner quelque chose. Donc on peut tourner autour de cette pleine lune et euh, en tirer certaines informations utiles, euh, dans le sens où vous voyez ici qu'il y a une dissonance avec Vesta, qui est dans le signe du taureau, et ça, ça va évidemment indiquer euh, que les natifs du taureau, et en particulier les natifs du troisième décan, du début du troisième décan, puisque Vesta est au début du troisième décan de, de, du taureau, et que le soleil et la lune sont vraiment à la fin du deuxième décan, donc on va dire que les plus concernés sont ceux-là. Lion, Verseau, Taureau, du fin de deuxième décan, début de troisième décan. Alors, après, débrouillez-vous pour savoir euh, quel est votre décan et comment, euh, euh, comment le, le déterminer, ce décan. Hein. Très brièvement, je peux vous le dire, de 10 en 10, en fait, euh, euh, on a un décan, le premier décan de 0 à 10 degrés, le deuxième de 10 à 20 et le troisième de 20 à 30. Et voilà, on a terminé pour le signe, on passe dans le signe suivant, dans le premier décan du signe suivant, etc., etc. Bien, on a ici, avec la Lune, un lien harmonique avec Mars qui devrait être utile aux natifs du Sagittaire ou ascendant Sagittaire, bien évidemment. Quand je parle des signes et, euh, et des, des personnes nées éventuellement sous ces signes, je veux également parler des gens qui ont un ascendant dans l'un ou l'autre de ces signes, d'accord Donc surtout les personnes qui ont un ascendant Sagittaire à, dans le troisième décan, encore une fois, du signe du Sagittaire, puisqu'on a un Mars qui est à 25 degrés, et le troisième décan commence à 20 degrés et se termine à 30. Ceux-là seront euh, dynamisés, je dirais, par cette euh, pleine Lune. C'est comme si elle leur permettait de prendre certaines dispositions concrètes et assez rapides en fonction de leur situation, bien évidemment. Parce que là, il n'est pas tracé, mais on peut le tracer, on peut un petit peu tirer sur les les orbes des aspects, là, entre Mars et, et le Soleil, on peut dire qu'il y a un sextile, hein, comme on dit en astrologie. Le sextile est un aspect euh, harmonique euh, qui permet une, une, une fusion d'éléments qui sont complémentaires. On a ici un signe de feu et ici un signe d'air. Et l'air et le feu, comme vous le savez, sont complémentaires, puisqu'en fait, euh, ils ne peuvent pas vraiment se passer l'un de l'autre. Hein. Le, le feu sans l'air ne peut pas brûler. Et inversement, l'air sans le feu est évidemment euh, un élément complètement figé. Donc le feu du soleil, 
Bayer, hein. il se trouve dans un signe d'air, les natifs du Verseau vont se sentir probablement concernés, ou ascendant Verseau, peut-être un petit peu troublés par l'opposition de la Lune, qui va réveiller en eux aussi une certaine émo émotion, un certain émotionnel, et cette émotivité peut les rendre un petit peu moins euh, objectifs dans leur manière de gérer leur euh, situation et leur vie. Les natifs du Lion sont, eux, marqués par ce transit de la Lune, qui ne va pas durer très longtemps. Hein. Vous voyez que la Lune est à 20 degrés, il lui reste 10 degrés à parcourir pour passer dans le signe de la Vierge, Sachant que la Lune parcourt environ 1 degré toutes les 2 heures, ça correspond à 20 heures. Donc 20 heures plus tard, il sera 27 heures moins 24, 3h34, enfin disons 3h30, 4 heures, le lendemain matin de cette, nouvelle, de cette pleine Lune, la Lune passera dans le signe de la Vierge. Elle s'écartera donc de cette opposition avec le Soleil, mais ce que vous aurez vécu va commencer avant la pleine lune va commencer dès que cette pleine lune, cette lune, pardon, va entrer dans le signe de, du, du lion. Donc environ, puisque là on a 20 degrés, ça correspond à 40 heures. Donc 40 heures avant le moment de cette pleine lune du 9 février, la lune va commencer son transit dans le signe du lion. Et en face, évidemment, on a le soleil qui lui va mettre un mois pour traverser le signe du, du verso. Et là, il lui reste 10, 10 degrés à parcourir, 10 degrés égale environ 10 jours. Bien, sachant cela, en fait, ça veut dire qu'à partir peut-être du 7 février, lorsque la Lune va pénétrer dans le signe du lion, l'énergie de cette pleine Lune va commencer à se faire sentir. Donc c'est le moment, à mon avis, à choisir pour s'engager dans un processus de fin de cycle, peut-être, si vous êtes dans ce genre de situation, ou bien dans un processus de nettoyage, de tri, de choix à faire, euh, en vue de clôturer aussi peut-être certains dossiers ou de passer à autre chose. Il y a une notion comme ça, euh, la pleine lune sert vraiment... Elle fait monter, si vous voulez, en puissance l'énergie de cet astre qui est évidemment soumis euh, complètement à celle du Soleil, puisque c'est l'énergie solaire qui est dispensée par l'énergie lunaire par voie de, de, de réfraction ou de, de réflexion. Donc si la Lune brille, c'est grâce au Soleil, sinon on ne la verrait pas. Donc le fait est que euh, l'énergie solaire se répercute sur la Terre qui est au milieu, ici, hein, et elle est au centre, donc d'un côté on a le soleil, de l'autre on a la lune, et ça crée effectivement un tiraillement assez fort, qui agit d'ailleurs sur les marées, comme tout le monde le sait, et également sur la météo et sur les mentalités aussi, puisque la lune euh, représente euh, l'émotionnel, et euh, elle a un effet particulièrement fort sur tout ce qui est liquide, en particulier l'eau, et comme on sait que le corps humain est constitué d'environ 70% d'eau, on est soumis à un phénomène de marée en fait. Donc les, les marées de pleine lune sont des marées de, sont des hautes marées, comme on dit, de fort coefficient en général. Donc le fait qu'il y ait uh, cet uh, aspect avec Mars, ce lien harmonique avec Mars, devrait permettre à cette pleine lune d'être plutôt uh, dans, dans l'efficacité uh, de l'action, tout au moins pendant la durée de cette pleine lune, évidemment. Donc ça veut dire que pendant deux jours et demi, c'est le temps que met la lune pour traverser un signe, euh, donc environ un jour et demi ou deux jours avant et euh, une vingtaine d'heures après cette pleine lune, euh, là, il faut agir. C'est pendant cette période qu'il faut vraiment prendre les dispositions en fonction de ce qu'on veut obtenir et les décisions à prendre qui sont représentées par Mars. Que ce soit pour les natifs du Sagittaire, du Verseau, ou du lion plus particulièrement, euh, mais également de tout le monde, parce que finalement, on a tous quelque chose dans ces signes-là, que ce soit un astre, que ce soit un élément, que ce soit euh, une maison astrologique, euh, on a tous quelque chose. Donc c est, c est, on est tous concernés par ce genre de, de configuration, et ça va nous rendre globalement tous plus ou moins, évidemment, après ça va se jouer aussi en fonction du thème de chacun, on va être plus plus efficace dans, ce, dans une forme de dynamisme quand même assez positif. Euh, le signe du Sagittaire, c'est le signe de Jupiter, 
qui représente l'expansion, l'évolution, la générosité, l'ouverture, etc. Donc ça peut devenir euh, très intéressant pour certaines personnes. Cette euh, pleine lune peut permettre effectivement de prendre les bonnes décisions d'en terminer avec une certaine façon de procéder, peut-être, pour voilà, s'engager ou tout au moins préparer le terrain à l'engagement qui va suivre. Et cet engagement, en fait, il peut, euh, par exemple, être programmé, pourquoi pas, pour la prochaine nouvelle lune, hein, qui aura lieu deux semaines plus tard. Donc, euh, ça correspond à, à peu près au 23 ou 24 février. Hein, je n'ai pas les dates sous les, en tête actuellement, mais c'est à peu près ça. Et, et donc se préparer pour cette échéance peut être aussi euh, très, euh, très motivant. Et c'est la source de motivation, c'est Mars également. Hein. Par contre, euh, pour les natifs des poissons qu'on voit ici, on a un Mars qui est en dissonance avec Neptune, ainsi qu'avec... Euh, ah non, Vénus est en bélier. Donc ça va agir aussi sur les natifs du bélier, cette énergie de Mars, qui pourtant est en harmonie avec le signe du bélier, puisque Mars est dans, le signe, dans un signe de feu comme le signe du bélier. Ce sont deux signes de feu, donc ils sont en fait euh, fondamentalement, euh, comment dirais-je, compatibles et complémentaires. Le signe du lion est également un signe de feu, donc ce qui se passe ici en rapport avec le lion se passera également euh, pour les natifs du lion, qui eux ont le euh, soleil ou leur ascendant, hein, ça dépend s'ils sont ascendant lion ou soleil en lion, et donc ils seront favorisés Évidemment, ça leur permettra probablement, tout au moins pendant le temps où Mars sera dans ce signe du Sagittaire, c'est-à-dire jusqu'au 16 février, je crois, dans la nuit du 16 au 17, Mars va changer de signe, ou dans la journée du 16, euh, Mars va changer de signe et, euh, et, et commencer son, son périple dans le signe du Capricorne. Ça, c'est un transit très important. Et je vais donc faire une vidéo pour l'expliquer parce qu'il va rejoindre quand même des astres majeurs qui sont ici. Il s'agit de Jupiter, Saturne et Pluton. On a également le lunaire sud qui transite euh, le Capricorne. Et quand Mars va arriver en Capricorne, il va avoir un effet de stimulation euh, très forte sur l'énergie de cette conjonction, qui est, je vous le rappelle, une conjonction unique, dans le sens où elle ne s'est pas produite, j'ai recherché hein, dans les éphémérides, euh, et je suis arrivé à 6594 ans. Euh, C'est la dernière fois, en fait, que cette conjonction s'est produite. Il y a eu d'autres occurrences euh, avant, euh, après, je veux dire, cette, cette, cette période-là. Euh, mais jamais, pendant cette, euh, ces, ces 6594 ans, euh, Jupiter, Saturne et Pluton ne se sont vraiment retrouvés en conjonction dans ce signe du Capricorne. Et quand on parle de conjonction, on parle d'un orbe qui peut, c'est-à-dire d'un écart entre les deux astres, d'un maximum de 10 degrés, mais au minimum c'est 5 ou 6 degrés. Donc une conjonction de ce genre, c'est très 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 important. J'en ai parlé dans la vidéo euh, qui euh, décrit l'ensemble de l'année 2020, car c'est une conjonction évidemment majeure qui aura des répercussions également majeur qu'on a déjà constaté malheureusement euh, depuis le début de l'année, voire même depuis la fin de l'année euh, dernière, puisque Jupiter, il est en Capricorne depuis le 2 décembre de, de l'année 2019. Voilà, bon, on ne va pas trop parler de ça maintenant, j'en parlerai dans une autre vidéo que je ferai très prochainement et que je mettrai en ligne pour vous, bien évidemment. Voilà, alors, les natifs des poissons, oui il y a là une dissonance entre Mars et, et, et Neptune, qui se trouve en poisson. D'ailleurs, Neptune représente le signe des poissons. On a Mercure qui n'est pas très loin et qui va rejoindre Mercure, euh, Neptune très prochainement aussi. Hein. À peine 4-5 jours après, il sera au, à la longitude de Neptune. Euh, il y a une, euh, une forme de dissonance que le, qui s'appelle le quinconce. Euh, C'est un, un angle d'environ 150 degrés qui sépare des éléments. Et ce sont des, en fait, des éléments qui se trouvent dans des signes qui ne sont pas compatibles. On a ici un signe de feu et là un signe d'eau. Essayez de mélanger de l'eau et du feu, vous allez avoir des problèmes. Et là, on a ici un autre quinconce avec Jupiter et un autre avec Pluton et Saturne. Donc cette, cette lunaison, ou cette pleine lune plutôt, elle est quand même représentative d'une ambiguïté 
qui est représenté par les quinconces. Et on en a un avec Neptune qui représente la tendance à croire, et les croyances peuvent être source évidemment d'actions démesurées, on l'a ici avec cette dissonance de Mars, qui pourrait se manifester chez certaines personnes par le truchement d'une réactivité excessive ou d'une un, agressivité aussi euh, en rapport avec ce que ces personnes auront tendance à croire, à imaginer, à supputer ou euh, plutôt à, à, comment dirais-je, à, à, il y a une notion de présomption, si vous voulez, qui est représentée aussi par Neptune. Donc, il faudra faire preuve de vigilance. Les natifs des, des, des poissons ou ascendants poissons seront ou auront tendance à agir ou à réagir sur la base de ce qu'ils imagineront plutôt que sur les réalités avérées, prouvées, vérifiées, garanties, concrètement. Voilà. On n'est pas dans le concret avec Neptune. Et son transit en poisson est un transit très fort, puisque c'est quand même un astre extrêmement lent qui met 165 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc le fait qu'il soit dans le signe des poissons réveille dans la conscience globale une, une forte énergie en rapport avec la notion de spiritualité. Et tout ce qui est relié à la spiritualité peut devenir une source d'évolution et de, de satisfaction, de joie, de bonheur et de réussite. Mais ça peut être aussi euh, une source de destruction et, et même de, de guerre. Hein. Les guerres de religion, on en connaît depuis que le monde existe, en fait, ou depuis que la religion existe, ou les religions existent. Euh, donc, cette, euh, cette énergie poisson va toucher les natifs des poissons en produisant, en fait, une tendance, effectivement, à, à, à être davantage en, en liaison avec l'imaginaire qu'avec la réalité. Donc, ne pas réagir, faire un effort, mettre le pied sur le frein, comme on dit. Le frein est représenté d'ailleurs par Saturne, et Saturne est, là il n'est pas tracé encore cet aspect, mais Saturne est en Capricorne, c'est un signe en harmonie avec le signe des poissons, dans le sens où c'est un signe de terre. Et la terre et l'eau, des poissons, se mélangent très facilement. Donc il y a même quelque chose de constructif là-dedans. Et ce le fait est que, ça veut dire que les natifs des poissons devront faire un effort pour rester rationnel dans leur manière d'aborder les choses. Mais je parle là des natifs des poissons ou des ascendants poissons, et ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Par exemple, j'ai la maison 4 en poisson, j'ai Jupiter en poisson. Donc il est, et ces deux, ces deux éléments sont évidemment, euh, comment dirais-je, concernés. Et ça, ça s'explique, ça s'analyse, disons. Et en l'analysant, ça permet d'avoir, euh, disons, une, une, une information avant que la situation ne se produise, pour mieux la gérer en quelque sorte. Mais Mars est dans le signe du Sagittaire depuis déjà quelques temps, puisqu'il y est entré en début d'année, au début du mois de janvier. Et il va y séjourner jusqu'à la mi-février. Donc il est de toute façon en dissonance avec Neptune depuis ce temps-là. Seulement le moment de la pleine lune peut réveiller, ranimer, ranimer la flamme, qui est représentée par ce, cet astre de feu d'ailleurs, qu'est Mars, D'autant plus que la Lune est dans un signe de feu qui est le signe des poissons. Donc il faudra quand même être prudent dans ses réactions et ne pas s'imaginer des choses, effectivement, qui ne seraient pas le reflet de la réalité, parce qu'on va commettre des erreurs qui nous seront reprochées ou qui peuvent nous porter préjudice à toutes sortes de, de niveaux. Donc les natifs du Bélier, eux, ils reçoivent cette énergie positive de Mars et de la Lune, ainsi d'ailleurs que du Soleil, hein, on va leur donner ça également, euh, vous voyez ici, ça forme un, un joli, euh, comme on dit, euh, un cerf-volant. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc c'est un cerf-volant et ça veut dire que tous ceux qui sont, euh, comment dirais-je, fortement marqués par le signe du lion, du sagittaire, du verso et du bélier sont évidemment euh, plutôt favorisés par cette, euh, par cette pleine lune. Mais ça, c'est une généralité, évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut aussi un regard sur le thème et la situation de la personne pour déterminer si oui ou non, ces configurations qui sont malgré tout euh, favorables, a priori et de façon plus ou moins latente, euh, si ces configurations vont apporter quelque chose de, de positif. Mais en même temps, il ne faut pas attendre que ce soit les configurations qui apportent quelque chose. Il faut agir en rapport avec ce que ces configurations propose. Et c'est là qu'on obtient évidemment un meilleur résultat. 
et les natifs du Bélier seront effectivement favorisés dans leur mode de, de fonctionnement en étant certainement plus efficaces pendant cette, cette période. C'est une courte période, c'est vrai, pour la Lune tout au moins, qui va, comme je le disais tout à l'heure, changer de signe 20 heures plus tard. Mais euh, c'est quand même une période de deux jours et demi qui va commencer euh, à, à, à environ deux jours avant euh, la pleine Lune, qui peut être intéressante, sympathique, positive, concrètement positive pour les natifs euh, du Bélier ou ascendant Bélier, et puis les autres que j'ai évoqués là, euh, pour, euh, tout à l'heure, pardon. Pour le taureau, donc, au niveau du taureau, on a une protection ici, qui est représentée par cette configuration, cette conjonction, presque conjonction, pas tout à fait encore, Jupiter, Saturne, Pluton, qui est en harmonie avec Vesta, qui est dans le signe du taureau. Bien, il y a une protection. C'est une protection qui va durer beaucoup plus longtemps que cette pleine lune. Parce que ces astres sont très lents, en particulier Pluton, qui met 248 ans pour faire le tour du Zodiac. Donc, on a un lien harmonique avec Vesta, qui justement, tout au moins dans la façon dont j'aborde l'astrologie, représente l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui en découlent. Donc, il y a un potentiel de satisfaction, là. Seulement, cette euh, pleine lune, tout au moins la position de la lune, mais également celle du soleil, sont en dissonance avec Vesta, donc avec le signe du taureau, ou ascendant taureau. Et là, on est dans une logique aussi d'excès. Le soleil, c'est l'énergie de vie, et la lune, c'est l'énergie émotionnelle. Pendant cette courte période de deux jours et demi environ, lorsque la lune sera dans le signe du lion, ça peut réveiller des, comment des turbulences intérieures et une, une fragilité émotionnelle qui peut se traduire par des complications dans les relations humaines, ou même au niveau santé. La santé est est quand même également concerné, puisque le soleil, c'est la vie. Donc il a un effet direct sur notre organisation cellulaire, physiologique, et par extension aussi psychologique. Donc euh, il faudra évidemment que les natifs du, du taureau fassent attention au cours de cette période, pour ne pas euh, faire d'écart, que ce soit au niveau de l'alimentation, par exemple, parce qu'on sait que les taureaux sont un petit peu gourmands, ou que ce soit à d'autres niveaux. Surtout s'ils ont un souci de santé, parce que le soleil représente, encore une fois, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, son influence sur l'organisme et sur l'organisation cellulaire. Et c'est aussi le système cardiovasculaire qui est représenté par le soleil. Voilà. Donc, par contre, il y a cette protection, donc on ne va pas non plus dramatiser les choses. Euh, en fait, si vous avez quelque chose en taureau, que ce soit une maison ou un élément, euh, il sera cet élément ou ce quelque chose concerné par cette, ce que je viens de vous expliquer. Donc euh, il faudra déterminer dans votre thème euh, ce que représente cet élément en question et dans quel domaine à peu près cette énergie un petit peu compliquée peut se manifester. Ça vous sera utile pour éviter en fait un débordement voilà, et les conséquences éventuelles. Parce que vous voyez, on a ici aussi un quinconce de Mars qui est en Sagittaire, signe de feu, signe de terre, pas tellement compatible, hein. et bien là on a aussi, euh, pendant cette euh, période de pleine lune, euh, on aura une tendance à la réaction euh, de la part de ces taureaux, ou ascendants taureaux, qui seront des réactions taureaux, style euh, voir rouge, très rapidement, et foncer, la tête dans le mur, ou bien euh, autrement. Donc il y aura effectivement, oui, un effort à faire. Voilà. C'est toujours pareil, hein, les efforts, qu'est-ce qu'on peut en avoir à en faire Ensuite, les natifs des Gémeaux seront plutôt favorisés, puisqu'on a ici un lien qu'on appelle un sextile avec euh, le signe du lion, et on a un trigone avec le signe euh, du verso. Donc les natifs des Gémeaux ou ascendants Gémeaux devraient bah, tirer parti de façon assez positive, de cette énergie de pleine lune pour euh, boucler certaines choses en vue de passer à autre chose ou d'atteindre euh, aussi un but ou un objectif au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, qui aura lieu 14 jours environ plus tard. Voilà, les natifs du cancer, eux, ben, ils sont là, ils sont en fait euh, juste avant le signe du lion. Mais ça crée un quinconce avec le soleil. Et ce quinconce est un aspect d'hésitation. 
Donc si les natifs du cancer, qui sont représentés par la Lune d'ailleurs, ont à une décision à prendre, il est possible qu'ils hésitent, qu'ils soient un petit peu dans euh, l'inconsistance en fait, euh, et, et le manque de, de concret, le manque d'initiative, le manque de spontanéité, parce que l'émotionnel interviendra peut-être, ça ne va pas durer très longtemps, mais pendant cette période de transit de la Lune en Lyon, ils se sentiront probablement un petit peu moins un petit peu moins efficace et peut-être aussi d'ailleurs moins concerné par ce qui se passe autour d'eux. Cela dit, ça va dépendre aussi beaucoup euh, de, des, des, du, thème, pardon, du thème astral de la personne et de la situation de la vie de la personne. Parce qu'il y a cancer et cancer, bien évidemment, et lion et lion, etc. Donc tout ce que je vous explique là, c'est quand même un petit peu du, du général, mais ça peut vous être utile pour avoir un, un premier son de cloche et ensuite faire une démarche auprès d'un astrologue pour en savoir un petit peu plus. Après, on a les natifs de la Vierge qui, eux, vont être concernés, en fait, un peu après. C'est-à-dire, hein, on l'a vu tout à l'heure, 20 heures après. Donc, le 10, à partir du 10, au matin, euh, la Lune va transiter en Vierge. Évidemment, il ne s'agira plus d'une pleine Lune. La Lune sera au quinconce du Soleil pendant deux jours et demi. Mais pendant cette période, la Lune, en fait, va avoir un effet sur le, les éléments du passé. Parce que le Soleil, euh, le signe du Lion, pardon, est le signe qui précède le signe de la Vierge. Donc il est un petit peu associé à la maison 12, en astrologie, qui précède l'ascendant. Et en plus, si euh, on est ascendant Vierge, on a la maison 12 en Lion automatiquement. Donc ça, euh, ça veut dire que c'est relié à l'énergie du passé qui peut revenir et devenir aussi important pendant cette courte période pour bah, prendre certaines dispositions également afin de s'engager dans la réalisation d'un projet ou pour gérer une situation, etc. Puis il y a les natifs de la balance qui eux seront plutôt favorisés hein, puisqu'il y a ici un sextile avec la lune et un trigone avec euh, le soleil. Donc art énergie positive qui va durer encore une dizaine de jours tant que le soleil sera dans le signe du Sagittaire. Et pour la Lune, par contre, ça ne va durer que euh, 20 heures, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il n'empêche que ce que les natifs de la balance peuvent décider à cette époque, parce qu'on est quand même là aussi dans une logique assez intéressante, Mars forme un sextile avec le, le signe de la balance, donc euh, il va aussi favoriser euh, les natifs de la balance ou ascendant balance, pour agir, c'est l'action Mars. Et oui, c'est la capacité à s'imposer, à combattre, à sortir les armes, et à, 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 disons, à, à, à réussir. Mais là, je dirais, étant donné les configurations plutôt euh, harmoniques, euh, sans, sans conflit, Alors, en évitant les conflits avec, avec davantage de diplomatie, ça sera très utile, bien sûr. Et ça permet d'être plus efficace dans l'action. C'est ça qui est très important. Et selon ce que vous avez dans le signe de la balance, que vous soyez né sous ce signe ou pas, encore une fois, euh, vous avez quelque chose dans ce signe de la balance. Hein. Donc euh, ça peut être une maison astrologique ou ça peut être un élément, une planète, je ne sais pas. Eh bien, et vous bénéficierez d'une euh, énergie euh, solaire, plus particulièrement, favorable à l'organisation de votre vie grâce aux décisions que vous pourrez prendre dans le secteur que représente le signe de la balance dans votre thème. Voilà, c'est ça qu'il faut regarder aussi, bien sûr. Et puis ensuite, on a les natifs du scorpion. Alors là, avec eux, ça crée ce qu'on appelle un carré, une quadrature. Si vous êtes né sous le signe du scorpion, vous avez le soleil quelque part dans ce signe, ou bien vous pouvez être ascendant, scorpion, peu importe. Et eh bien là, on est dans une logique de quadrature, et une autre quadrature avec le soleil. Donc, ça veut dire que les natifs du scorpion, un peu comme les natifs du taureau d'ailleurs, qui sont en face, risquent d'être euh, malmenés sur le plan émotionnel, plus fragiles. Et comme on sait que le scorpion a tendance à réagir parfois de façon assez sombre, assez dure, euh, cela peut entraîner évidemment des répercussions dans la manière de procéder, un peu trop radical. Alors il faudra éviter évidemment pendant cette période de deux jours et demi environ euh, de, de, 
bah, de se laisser, si vous voulez, manipuler par, euh, par ses propres émotions. Donc ça, c'est pour les gens qui sont vraiment nés avec ce signe ou ascendant scorpion. Mais après, que vous soyez né ou pas sous ce signe, vous avez encore une fois quelque chose en scorpion. Et c'est ce secteur de votre thème qui sera concerné. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement, dans, ces, dans, dans toutes les lunaisons que je pourrais vous expliquer, il y a des secteurs dans lesquels ces configurations vont être favorables et d'autres dans lesquels elles seront moins favorables. Mais voilà, ça crée, euh, disons, il faut faire une sorte d'équilibre entre tout ça pour, euh, pour tenir la route, comme on dit, et rester à flot. Donc euh, là, pour les natifs du scorpion ou ascendant scorpion, c'est vrai que ce sera beaucoup plus direct, mais pour les autres, selon ce que vous avez en scorpion, voilà, vous avez une information qui permet de penser que si vous laissez entrer trop d'émotionnel dans le secteur représenté, vous allez risquer de commettre des erreurs et d'en être pénalisé, comme on dit. Après, bon, les natifs du Sagittaire, j'en ai parlé. On a les natifs du Capricorne qui sont au quinconce de, cette, de ce signe, ici, et au demi-sextile euh, du, euh, du, du verso. Alors, en astrologie, en général, on parle d'un demi-sextile comme étant un aspect à moitié bénéfique dans le sens où c'est la moitié, 30 degrés, c'est la moitié d'un sextile qui est un aspect reconnu comme étant bénéfique. Personnellement, je n'abonde pas dans ce sens parce que les signes qui se suivent n'appartiennent pas, pas des éléments compatibles et complémentaires. Signe de terre, signe d'air. Essayez de mélanger de la terre et de l'air, vous verrez ce que vous allez obtenir. Eh bien, dans, cette, dans ce demi-sextile, il y a un phénomène un petit peu d'ambiguïté, si vous voulez. Donc, le l'énergie solaire dans le signe du verso peut dynamiser considérablement les natifs du Capricorne ou ascendant Capricorne, mais pas nécessairement de façon aussi efficace que ça. Il y a une notion de dispersion de l'énergie euh, dans ce signe du verso pour les natifs du Capricorne. Et cette dispersion d'énergie peut leur, évidemment leur faire commettre des erreurs. Même chose, en fait, que vous soyez ou non né sous ce signe ou avec un ascendant Capricorne, vous avez quelque chose en Capricorne dans votre thème. Et c'est ce quelque chose, cet, énergie, ce, ce, cet élément ou cette maison ou autre, ce secteur en fait qui euh, sera euh, concerné par ce genre de configuration. Important quand même parce qu'on a une grosse conjonction ici qui se forme dans le signe du Capricorne et qui va s'intensifier à partir de la mi-février environ hein, quand Mars va passer en Capricorne. Euh, c'est vrai que euh, le soleil, par contre, lui, ne sera plus dans le signe du verso à cette époque-là. Il sera en euh, non, mi-février, il sera encore en verso, mais pas pour longtemps. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y aura euh, là encore plus d'énergie à gérer, encore plus de réactionnel à éviter de façon impulsive et débordante, parce qu'automatiquement, ça créera des risques d'incidents de parcours, d'erreurs, ou euh, de conflits avec, euh, avec l'entourage, quel qu'il soit. Peut-être plus particulièrement avec l'autorité d'ailleurs, qui est représentée en général par le soleil en astrologie. Voilà. Ben, je crois que j'ai fait le tour de tous les signes. Maintenant, évidemment, je, je vous rappelle que cette analyse est quelque peu généraliste, mais elle est quand même assez, je pense, euh, elle peut être assez utile pour que vous puissiez en tirer quelque chose, ne serait-ce que parce que vous vous intéressez à l'astrologie et à mon travail, je vous en remercie, à, ou bien tout simplement dans votre propre vie, sachant ce que vous vivez, ce que je ne sais pas, bien sûr. Je sais ce que je vis, je sais ce que mes proches vivent, mais ce que vous vivez, ah, c'est, je ne sais même pas qui vous êtes d'ailleurs. Mais je vous remercie quand même et je vous salue. Euh, J'ai terminé cette analyse. J'espère qu'elle répond à votre attente et qu'elle vous sera donc utile et agréable. Et je vous souhaite un, un peu en avance, hein, puisque nous sommes aujourd'hui le 29 janvier, une très belle pleine lune. C'est beau la pleine lune, c'est vrai. Au revoir, à bientôt.